Hi everyone, happy to see you all again. So last class video le number enna pata na 10th standard mathematics le unit one le relation and function pato. Okay, or a chinna recap mari pata la. First year to ne number enna pato set abdi na enna pato. Adal erne enna pato na order pair abdi find pandre the abdi solve to pato liya. Order pair kapre enna pato abdi na Cartesian product na enna pato. Cartesian product na enna abdi na number enna pato definition ne. अदा अधि A to B, A set तो B set तो रेंडे नान M set तेरे ने चिना, आदल वाला X का मा Y अब डी इंटर पैर वंदे ये बड़ी रुको अब डी ना set of all order pairs, अदा अधि नमला ले यंदे यंदे order pair लाम पास बोलो, अंदर order pair ले विद दिपर दा यंदे दे partition product उन सुनो, X belongs to A, Y belongs to B, इधर दा नमलोडिया Cartesian product उन्होंने ये definition इलिया रेंड नॉन empty set ये अड़ते तो ना अल order pair वंदे x इन रदी a set लियो y इन रदी b set लियो रुको आप दिन सोल्ट पातो next Cartesian product है it's also referred as known as cross product इधर किन्हर पैर है ना सोल्ला आप दिन ना cross product आप दिनो सोल्ला लाम आधे मरी a cross b यो b cross a यो यप्प में equal आ यर का दे a cross b यो b cross a यो always not equal but n of a cross b is equal to n of b cross a अना number of a cross b और number of b cross a वो always equal अब दिन सोली पातो सर next ये ना पातो अभी ना यप्पो वंदे रेंड में null set आओ अदा ये cross b यप्पो null set आओ अब दिन ना if and only if यप्पो अब दिन ना उन्हें ये set null set आओ इल्ले ना B set null set आओ इरुकुम बोधे आप दिन आरतो उन्हें A set वंदे phi आओ इलाना B set phi आओ इरुकुम बोधे याना कड़ेगा नमल को A cross B null set आ कड़ेगो आप दिन सोल्ट पातो next ये ना phi है ये नन सोल्नो ना P ये ना B ये नन सोल्नो आप दिन ना Q therefore number of A cross B total number of A cross B एप्टी कंडू डिपो आप दिन ना P Q अदा वजे ये ना phi ना number of A set नोडे element ये ना B ना Number of B set to know the elements. If we cross product, we will get P, Q, and we will get P, Q. So, this is the introduction. We will finish the report in 1.1. Next, we will see the relation of 1.2. We will see the relation of 1.2. This is the recap. Okay, let's see the next one. Let's see the relation. रिलेशन अब दी ना येन्ना अब दी ना शार्टा सोल्नो अब दी ना आर इस ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अदाव दे रिलेशन अब दी इन रदी अदल रदी कैटेगरी को अब दी ना ए क्रॉस बी लर रदी कैटेगरी को सेट ऑफ ऑल आर्डर पैस पॉसिबल आर्डर पैस ना रखला आदि ये लल्ला में वंदे रिलेशन आ येरुको अंदर रिलेशन वंदे � இப்போ ஒரு relation நான் எப்படி find பண்ணப் போருனா, ஒரு set A to B அப்படி நடக்குது, ஒரு set நுடிய A to B அப்படின்று ஒரு set இருக்கும் போது, X, Y, such that X belongs to A, Y belongs to B. இந்த மாந்திரி இருக்குறு பட்சத்தில, இதை வந்து relation எப்போ சொல்லும் அப்படினா, இந்த order pair எல்லாமி எதல இருக்குணும் அப்படினா, A cross B ல இருக்குணும், it belongs to A cross B. இப்போ ஒரு சின்ன तो ये इन रद्द वंदे ना मंदे मंत्री पाई अब भी नेट करें बी ये वंदे अन्य नेट करें हाँ Relation from A to B. इधर एबी इरके अभी ना Y is difference between इरके 
ஸோ இதில் வந்து ரிலேஷன் எப்படின்னா பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒய் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ செட்ஸ் ஆர் ஆடு இந்த ரெண்டு செட்டையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அது வந்து ஆட் நம்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரிலேஷன் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேஸ் அந்த கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒய் எக்ஸ் கம்மா ஒய் தானே நம்மளுக்கு எப்போவுமே வரும் எக்ஸில் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ எப்பவுமே எதில் இருக்கும் ஏல இருக்கும் ஒய் பிலாங்ஸ் டூ ஆல்வேஸ் பி செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நான் எக்ஸை வந்து ஒன்றுன்னு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றுக்கும் த்ரீ ஃபோருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ வரும் த்ரீ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன்றுக்கும் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் ஆட் நம்பர்ஸ் தான் ஒன்றுக்கும் நைனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எயிட்டு ஸோ அது வந்து ஆட் நம்பர் கிடையாது ஈவன் நம்பர் ஸோ அது வந்து ரிலேஷனில் வராது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டூக்கும் ஃபோருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் டூ அது ஈவன் நம்பர் ஸோ அது வந்து ரிலேஷன் கிடையாது நம்மளுக்கு என்ன தேவை இந்த ஆட் நம்பர் மட்டும்தான் தேவை ஆ டூ டூ சிக்ஸு அதுவும் ஆட் நம்பர் தான் சார் ஈவன் நம்பர் டூ டூ நைன் பாருங்கள் செவன் கிடைக்கும் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ டூ கம்மா நைனு ரிலேஷனில் வரும் அதே மாதிரி த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் த்ரீ கம்மா ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டூ சிக்ஸு ஈவன் நம்பர் அது வேணும் த்ரீக்கும் சிக்ஸுக்கும் அதுவும் ஈவன் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கும் ஃபோருக்கும் ஃபைவ் கம்மா ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸு ஒன்று தானே ஆட் நம்பர் இல்லை அதனால் ஃபைவ்க்கும் நைனுக்கும் ஃபோருன்னு வரும் ஸோ அது ஆட் நம்பர் கிடையாது ஈவன் நம்பர் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ ரிலேஷனில் இருக்கிற ஆர்டர் பேர் நம்ம எல்லாம் எழுதிட்டோம் ஓகேவா இப்போ இதுலேருந்து நம்மளை என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா டொமைன்னா என்ன ரேஞ்ச்னா என்ன கோ டொமைன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க டொமைன் ரேஞ்ச் நெக்ஸ்ட்டு கோ டொமைன் ஓகேவா ஸோ இதில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா டொமைன்னா என்னென்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேர் இருக்குல்ல அதில் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் எல்லாமே எதை குறிக்கும் அப்படின்னா டொமைனை குறிக்கும் ஸோ இங்கே எழுதிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இன் செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேர்ஸ் ஸோ அது அப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்லாம் எதை குறிக்குது பாருங்கள் இது மட்டும்தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட்டில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது அப்போ டொமைனை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் செட் ஆஃப் ஆல் ஏ அதாவது ஏ செட்டுக்குள்ளே இருக்குது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இப்போ என்ன கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் வந்து எதுலேருந்து தெரியுமா எடுக்கணும் செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேர் இருக்குல்ல அதில் செகண்ட் எலமெண்ட் எல்லாமே என்ன சொல்லணும் செகண்ட் எலமெண்ட்ஸ் செகண்ட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எதை குறிக்கும் இன் செகண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேஸ் செகண்ட் எலமெண்ட்லாம் என்ன பாருங்கள் த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்போ என்னென்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் அப்போ செகண்ட் எலமெண்ட்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் ரேஞ்சுன்னு சொல்லணும் ரிலேஷன்ல இருக்கிற ஆர்டர் பேர்ல இருக்கிற செகண்ட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எதை குறிக்குது அப்படின்னா ரேஞ்சை குறிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கோ டொமைன்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பி செட்டுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா கோ டொமைன் சொல்லணும் பி செட்டுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு பாருங்க இதை வந்து அப்படியே டைரக்டா பீன் போட்டுக்கோங்க நம்ம தெரியறதுக்காக எலமெண்ட்ஸ் போடுறோம் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் இந்த ரேஞ்சும் பியும் பாருங்க பி செட்டுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே ரேஞ்சில் வந்துட்டு இருக்கும் ஓகேவா பட் த்ரீ ஃபோர்லாம் இல்லைனா கூட நம்ம அந்த ரூல் பிரகாரம் பண்ணோம் எது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆட் நம்பர்ஸ் அது ஆட் நம்பராகவும் இருக்கணும் டிஃப்ரென்ஸாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ செட்ஸ் ஆர் ஆடு அப்போ ஆட் நம்பர்னும் போது நம்ம எனக்கு என்ன வேணும் ஆட் நம்பரை மட்டும்தான் எழுதுக்கணும் ஈவன் நம்பர் வந்தால் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்ற அர்த்தம் ஓகேவா அதனுடைய ஆன்சர் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும்போது வர ஆன்சர் ஆட் நம்பராக இருக்கணும் அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ டொமைன்னா செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸில் வர ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை குறிக்குது நெக்ஸ்ட் ரேஞ்சுனா செகண்ட் எலமெண்ட்டை குறிக்குது ஆர்டர் பேரில் வர செகண்ட் எலமெண்ட்டு கோ டொமைன்னா செட் பியை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்ற அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபுல்லாகவே வந்து ரிலேஷன் பற்றி தான் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ரிலேஷன் இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ரிலேஷன் அப்படின்றது எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏ கிராஸ் பினுடைய சப்செட் ஏ கிராஸ் பின்னா கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் கார்டி
ஓகே லெஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ரிலேஷன்லேயே ஒரு ரிலேஷன் வந்து ஏ டு பி நடக்குது அதாவது ஏ டு பியில் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது ஃப்ரம் ஆர் வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் கமா ஒய் சச் தட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் அப்படின்ற கண்டிஷனை வந்து அது வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் வேர் எக்ஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு என் அதாவது எக்ஸும் ஒய்யும் எதுலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர்லேருந்து எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் லிமிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா லெஸ் தென் சிக்ஸ் அதாவது சிக்ஸை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைண்டு டொமைன் ரேஞ்ச் கோ டொமைன் அதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பேரெல்லாம் கண்டுபிடிச்சலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸும் ஒய்யும் எதுலேருந்து வருதுன்னு சொல்கிறாங்க நேச்சுரல் நம்பர் அப்போ ரிலேஷன் வந்து எதுக்கு எதுக்கும் நடக்க போகுது என் டு என் ஏன் என் டு என் போடுறோம் எக்ஸுன்றது எந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஏ செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு பி ஒய்ன்றது எந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கும் பி செட்டுக்குள்ள இருக்கும் அப்ப ஏ டு பி தான் ரிலேஷன் நடக்குது அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் டு நேச்சுரல் நம்பர் நான் நேச்சுரல் நம்பர் மட்டும் தான் எடுக்கணும் அதுக்குள்ளதான் அந்த ரிலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர் பேர்ல எழுத போறோம் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ரிலேஷன்ல ஆர்டர் பேர் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர் என்ன எடுத்துக்கலாம் லெட் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒய்னுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் பை ஒன் அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நான் ஒன் போடணும் அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் எனக்கு செவன் அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ ஒன் கமா செவன் செவன் ஆல்சோ நேச்சுரல் நம்பர் யூனோ ஸோ ஒன் கமா செவன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஒய் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ தர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீன்னு வரும் ஃபைவ் தர் ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நான் த்ரீன்னு எடுக்கிறேன் தர் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் அதுவும் என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ த்ரீ கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு எடுக்கும்போது ஒய் எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஃபோருன்னு அடைக்கும் ஸோ இந்த ரேஷ்னல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பராக கிடையாது ஸோ நம்மளால் இந்த இந்த இது வந்து பாசிபிள் கிடையாது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு எடுக்கும்போது ஒய்யினுடைய ஆன்சர் வந்து ரேஷ்னலில் தான் வருமே தவிர நேச்சுரல் நம்பரில் வராது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒய்யினுடைய ஆன்சர் எப்படி கிடைக்கும் ஃபோர் ப்ளஸ் சாரி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இட்ஸ் ஆல்சோ நேச்சுரல் நம்பர் நெக்ஸ்ட் அப்போ இதுவும் பாசிபிள் கிடையாது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நான் சிக்ஸ் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன்று செவனுன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குது எனக்கு செவனுன்னு கிடைக்குது ஸோ செவனுன்னு கிடைக்கும் போது எக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா சிக்ஸை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதையும் நான் எடுத்துக்க முடியாது பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா சிக்ஸுன்றது சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை சிக்ஸை விட லெஸ் தென் தான் இருக்கணும் அப்போ நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணும்போது எனக்கு எது மட்டும்தான் நேச்சுரல் நம்பராக கிடைக்குது ஒன்று டூ த்ரீ ஸோ அது வரைக்கும் போட்டு நான் ரிலேஷனை ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்மளை என்ன கேட்குறாங்க டொமைன் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் என்ன சொன்னேன் டொமைன்னா ரிலேஷனில் இருக்கிற ஆர்டர் பேரில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்லாம் எதை குறிக்குது டொமைன் சொன்னோம் அப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்லாம் எது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒன் கம்மா டூ கம்மா த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரேஞ்சுனா என்னன்னு சொன்னேன் நான் ரேஞ்சுனா செகண்ட் எலமெண்ட் அதாவது செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேரில் இருக்கிற ரிலேஷனில் இருக்கிற ஆர்டர் பேரில் இருக்கிற செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் என்னென்ன இருக்குது செவன் அதாவது ஃபைவ் கம்மா செவன் கோடொமைன் கோடொமைனா என்ன சொன்னேன் பி செட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கோடொமைன் சொன்னேன் இல்லையா பி செட்டு நம்மளுக்கு எதில் இருந்து நடக்குது பாருங்கள் நேச்சுரல் நம்பர் அப்போ என்னன்னு சொல்லணும்னா கேபிட்டல் என் தட் இஸ் நேச்சுரல் நம்பர் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் கோடொமைன் அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ தெரியுது எப்படி ஃபைன் பண்ணுறோன்னு டொமைனா செட்டு எக்ஸுக்குள்ள அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டினுடைய ஆர்டர் பேரில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் எல்லாமே டொமைன் தான் ரேஞ்சுனா செகண்ட் எலமெண்ட் ரிலேஷனில் இருக்கிற ஆர்டர் பேரில் இருக்கிற செகண்ட் எலமெண்ட் எல்லாமே ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் கோ டொமைனா செட்டு பி ஃபுல்லாகவே டொமைன் அதாவது கோ டொமைன் சொல்லுவோம் செட்டு பி இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பரில் இருக்கிற எல்லா நம்பருமே என்னது கோ டொமைன் தான் அப்படின்ற